السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد هيا بنا نتعلم اللغة العربية أشون أمر عربي بحاشا شكي يشو عربي بحاشا شكي أسكي أمر پنرتمو درش پدرپن كريسي الحمد لله أبون الدرس الخامس بوير كتابوير ونشاري أسكي أمر پنچم پارت ألوچنا كروبو আমি বোর্ডের মধ্যে কিছু শব্দ লিখেছি কিতাবুন একটি বই কিতাবি আমার কিতাব কিতাবুকা তোমার কিতাব কিতাবুকি তুমি মহিলার কিতাব কিতাবুহু সে একজন পুরুষের কিতাব কিতাবুহা সে একজন মহিলার কিতাব এই এই বিষয়গুলো বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে কয়েকটি কাজ আছে যে কাজগুলো আমরা যদি সমাপ্ত করে নেই তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা এই বিষয়টা বুঝতে পারব এখানে আরবি ভাষায় এদাফুত বলে একটা পাঠ আছে যেটাকে বলা হয় মুরাক্কাব ইদাফি অর্থাৎ মুদাফ মুদাফ ইলায়ের সমন্বয়ে যে বাক্যটা তৈরি হয় তাকে বলা হয় মুরাক্কাব ইদাফি আর মুরাক্কাব ইদাফি আমরা বুঝব কিভাবে কাকে মুদাফ বলে কাকে মুদাফ ইলাই বলে এগুলো আমাদের আগে চিনে নিতে হবে চিনলে তাহলে আমাদের এই দার্সটা একবারে সহজ হয়ে যাবে তাই আমি আমার শিক্ষার্থী বিন্দুকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি প্রথমে আমাদেরকে মোদাফ এবং মোদাফেলাই চিনতে হবে মোদাফ কাকে বলা হয় মোদাফ হলো যাকে কোনো এস এর সাথে কোনো এস এম বা বিশেষ্য বা কোনো বস্তুর সাথে সম্বন্ধ করা হয় তাকে বলা হয় মোদাফ আর যার দিকে করা হয় তাকে বলে মোদাফেলাই এক কথায় যাকে সম্বন্ধ করা হয় অর্থাৎ একটা বস্তুকে আরেকটা বস্তুর দিকে সম্বন্ধ করতে হবে তাহলে যাকে সম্বন্ধ করব সে হলো মোদাফ আর যার দিকে করব সে হবে মোদাফিলাই অর্থাৎ আমরা মোদাফের সংজ্ঞা লিখেছি যাকে কোনো বস্তু বা বস্তুর সাথে সম্বন্ধ করা হয় তাকে বলা হয় মোদাফ আর যে ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে সম্বন্ধ করা হয় তাকে বলা হয় মোদাফিলাই আমরা বোর্ডের দিকে যে দেখি যেমন ছাত্রের কলম অর্থাৎ ছাত্রের কলম এই কলম একটা বস্তু যে বস্তুটাকে আমি ছাত্রের দিকে সম্বন্ধ করেছি তাহলে যাকে সম্বন্ধ করেছি সে হলো কলম সে হচ্ছে কলম এই কলমকে আমি সম্বন্ধ করেছি কার দিকে ছাত্রের দিকে তাহলে কলম হচ্ছে মোদাফ আর ছাত্র হচ্ছে মোদাফেলাই আর এই মোদাফ মোদাফেলাইটা শুদ্ধ হতে হবে কেমন শুদ্ধ হতে হবে আমি বললাম যে কলমের মাথা এখন যদি আমি বলি মাথার কলম শুদ্ধ হলো না বলতে হবে মাথার চুল এখন যদি আমি বলি চুলের মাথা এটা শুদ্ধ হলো না আমি যদি বলি মাথার টুপি সেটাকে যদি আমি বলি টুপির মাথা তাহলে শুদ্ধ হলো না অর্থাৎ যেটাকে যার সাথে সম্বন্ধ করলে মানানসই হবে সামঞ্জস্যশীল হবে সেটাকে তার সাথেই সম্বন্ধ করতে হবে যেমন আমি বললাম যে জামার বুতাম এখন জামার বুতাম এটা সহি এটা শুদ্ধ সম্বন্ধ কিন্তু আমি যদি বলি বুতামের জামা শুদ্ধ হলো না আমি বললাম কি হাতের আঙ্গুল এটা হলো শুদ্ধ সম্বন্ধ কিন্তু বলে বলি যদি যে আঙ্গুলের হাত তাহলে এটা অশুদ্ধ হলো তাই আমাদের সম্বন্ধটা অবশ্যই শুদ্ধ হতে হবে কিভাবে আমি বললাম মাথার চুল তাহলে মাথার চুল আমি এখানে চুলের মাথা বললে এটা শুদ্ধ হবে না তাই মোদাফ বলা হয় যাকে সম্বন্ধ করব যাকে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর মালিক বানিয়ে দিব তাকে বলা হয় মোদাফ আর যার দিকে আমি মালিক যার সাথে বানাবো যার সাথে আমি বানাবো তাকে বলা হবে মোদাফ এলায় তাহলে আমি আরও কয়েকটা উদাহরণ হিসাবে যদি আমি নিয়ে আসি তাহলে স্পষ্ট বুঝতে পারবো যে মোদাফ মোদাফ এলাই কাকে বলে কিভাবে আমরা ব্যবহার করব আমি বললাম যে হাতের আঙ্গুল হাতের হাতের আঙ্গুল হাতের আঙ্গুল তাহলে এখানে দুইটি শব্দ একটা হলো হাতের একটা আঙ্গুল অর্থাৎ এই আঙ্গুলকে হাতের দিকে সম্বন্ধ করেছি তাহলে আঙ্গুল হচ্ছে মোদাফ এটা হচ্ছে মোদাফ আর এটা হচ্ছে মোদাফেলাই তাহলে কি হবে হাতের আঙ্গুল আগে আঙ্গুল আঙ্গুল হলো ইস বা ইস বা উ আলিয়াদি আল ইস বা উল ইয়াদি ইস বা উলিয়াদি তাহলে বোঝা গেল মোদাফ 
মোদাফ মোদাফেলাই অর্থাৎ মোদাফ কাকে বলা হয় যাকে সম্বন্ধ করছি অর্থাৎ এ আঙ্গুলকে সম্বন্ধ করছি কার দিকে হাতের দিকে তাহলে ইসবা হচ্ছে মোদাফ আর ইয়াদ হচ্ছে মোদাফেলাই তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম মোদাফ মোদাফ কাকে বলা হয় মোদাফ হচ্ছে যাকে সম্বন্ধ করব তাকে বলা হবে মোদাফ আর যার দিকে করব তাকে বলা হয় মোদাফ ফেলাই বাংলায় মোদাফ মোদাফ ফেলাই কীভাবে চিনব বাংলায় মোদাফ মোদাফ ফেলাই চিনার একটা অন্যতম উদা ই হলো চিহ্ন হলো দুই শব্দের মাঝখানে একটা র থাকবে আমি বললাম মাদারা সার ছাত্র তাহলে তলেবুল মাদারা সাথী এই যে মাদারা সার এ রটা থাকবে আমি বললাম হাতের আঙ্গুল ইসবাউল ইয়াদি তাহলে হাতের এ র আছে একটা অর্থাৎ দুই এস এমের মধ্যে একটা চিনার উপায় হলো র থাকবে হাতের আঙ্গুল ইসবাউল ইয়াদি এ র আছে এ রটাকে দেখে অর্থাৎ দুই শব্দের মাঝে যদি একটা র থাকে অনেক 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 শব্দ এরকম বলা যাবে যেমন কাঠের দরজা লোহার আংটি ফ্যানের বাতাস তারপরে এভাবে আমি অনেক শব্দ ব্যবহার করতে পারি জামার বুতাম মাথার চুল মুখের দাড়ি অর্থাৎ দুই শব্দের মাঝখানে একটা র থাকলে বুঝতে হবে যে এর মাঝে মোদাফ মোদাফেলের সম্পর্ক তাহলে মোদাফ কাকে বলা হয় যাকে সম্বন্ধ করব সে হলো মোদাফ আর যার দিকে করব সে হলো মোদাফেলাই তা আমি যদি বলি মাথার চুল তাহলে মাথার চুল মাথা হচ্ছে মোদাফ আর চুল হচ্ছে মোদাফেলাই মাথার চুল অর্থাৎ চুল হচ্ছে মোদাফ আর মাথা হচ্ছে মোদা ফেলাই অর্থাৎ চুলকে আমি মাথার দিকে এদাফত করতেছি তাহলে হবে কি মাথার চুল তাহলে চুল হচ্ছে মোদাফ আর মাথা হচ্ছে মোদা ফেলাই তাহলে কি হবে শাহরুর রাসি শাহরুর রাসি তাহলে বোঝা গেল বাংলায় মোদাফ মোদা ফেলাই চিনার উপায় কি দুই এস এমের মাধ্যে মাঝে একটা র থাকবে দুই এস এমের মাঝে একটা র থাকবে এ রটাকে দেখে বুঝতে হবে যে বাংলায় এ দুই এস এমের মাঝে সম্পর্ক হলো মোদাফ মোদা ফেলাই এখন এই দুই শব্দকে আমরা যখন বাংলা থেকে আরবি অনুবাদ করব তখন আমাদের কাজ কি আমাদের কাজ হলো বাংলা এই দুই শব্দের শেষে যেটা থাকবে সেটাকে আমাদের আরবিতে প্রথম আনতে হবে এবং সেটাই মোদাফ হবে অর্থাৎ আমি বললাম কি হাতের আঙ্গুল লাস্টে কোনটা উচ্চারিত হয়েছে আঙ্গুলটা উচ্চারিত হয়েছে অতএব আঙ্গুলটা আরবিতে প্রথম অনুবাদ করতে হবে তাহলে আঙ্গুলটা কি আঙ্গুল হলো ইসবাউ ইসবাউ আর হাতের হলো ইয়াদি তাহলে বোঝা গেল যে আমরা বাংলায় যেটা শেষে বলবো আরবিতে সেটা আমরা প্রথম আনবো এবং প্রথম আমরা মোদাফ আনবো অর্থাৎ আমি যদি বলি মাথার টুপি লাস্টে কি বললাম টুপি তাহলে টুপি হবে মোদাফ অর্থাৎ কালান সুয়াতুর রাশি কালান সুয়াতু মোদাফ আর রাশি হলো মোদাফ ফেলাই এখন যদি আমি বলি যে মুখের দাড়ি লাস্টে কি বললাম দাড়ি বলেছি অতএব দাড়িটা আরবিতে প্রথম অনুবাদ করতে হবে আর আর এটাই হবে মোদাফ তাহলে কি হবে লেহিয়াতুল ওয়াজহি লেহিয়াতুল ওয়াজহি মুখের দাড়ি আমি যদি বলি জামার বুতাম লাস্টে কি বললাম বুতাম বলেছি অতএব বুতামকে আমাদের অনুবাদ করার শুরুতে আমাদেরকে আনতে হবে অর্থাৎ এটা হবে মোদাফ জিরুল কামিসি জিরুল কামিসি আমি যদি বলি হাতের আস্তিন তাহলে লাস্টে কি বললাম আস্তিন বলেছি তাহলে আস্তিনটা আগে আনতে হবে আর এটা হবে মোদাফ আর হাত হবে পরে তাহলে আমি কি বলতে পারি কুম্মুল ইয়াদি কুম্মু মোদাফ আর ইয়াদি হলো মোদাফেলাই তাহলে বোঝা গেল আমরা অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা যখন দুই শব্দের মাঝখানে র দেখব এর মাঝে সম্পর্ক হলো মোদাফ মোদাফ এলাই আর অনুবাদের ক্ষেত্রে যেটা বাংলায় শেষে উচ্চারিত হবে সেটাকে আমরা আরবিতে প্রথমে আনবো আর আরবিতে প্রথমে আনার পরে সেটা হবে মোদাফ আর পরবর্তী সেমটা হবে মোদাফ এলাই এখন মোদাফ এবং মোদাফ এলার মাঝে কি রকম আমরা গঠন করব তো মোদাফ এটা মোদাফ হওয়ার জন্য একটা শর্ত হলো মোদাফ হওয়ার জন্য শর্ত হলো শব্দটা না কেরা হতে হবে এক নাম্বার শব্দটা শব্দটা কি হতে হবে না কেরা হতে হবে না কেরা হতে হবে শব্দটা না কেরা হতে হবে আর মোদাফ এলাইটা মারিফা হতে হবে মারিফা হতে হবে তাহলে যদি তাহলে মোদাফটা কি হবে না কেরা আর সর্বদাই না কেরার মধ্যে সাধারণত তানবিন হয়ে থাকে কিন্তু মোদাফ হওয়ার কারণে এ জায়গায় তানবিন হবে না এ জায়গাতে এক পেশ হবে এক পেশ হবে আর মোদাফের নির্ধারিত কোনো এরাব নেই এরাব কাকে বলা হয় অর্থাৎ পূর্বের আমেল অনুযায়ী এখানে এরাব হওয়ার কথা 
অর্থাৎ এখানে পূর্বের আমেল অনুযায়ী এরাব হবে এখন বলতে পারেন যে ইসবাউতে পেশ কে দিল এখানে পেশ দিয়েছে ইবতেদা এখানে ইবতেদা পেশ দিয়েছে অর্থাৎ মুদাফের নির্ধারিত কোনো এরাব নেই এই মুদাফের পূর্বে যে আমেল আসবে সে আমেলের অনুপাতে এই মুদাফি এরাব হবে তবে মুদাফেলাই সর্বদা মাজরুর হবে কি হিসাবে অর্থাৎ মুদাফটা হলো আমেল অর্থাৎ এই মুদাফ তার মুদাফেলাইকে জের বা কাঁচরা প্রদান করে তাহলে বোঝা গেল মোদাফ সর্বদা তানভীন মুক্ত থাকবে এবং নাকেরা হবে তানভীন মুক্ত থাকবে এবং নাকেরা হবে আর মোদাফেলাই সর্বদা মারেফা হবে যদি মারেফা না হয় নাকেরা হয় তাহলে এখানে একটা সূত্র আছে সূত্রটা কি তাহলে মোদাফেলাই মোদাফ থেকে গঠন হবে বা তৈরি হওয়া বোঝাবে যেমন আমি বললাম বাবু খাসাবিন বাবু খাসাবিন এটা সিন অর্থাৎ বাবু খাসাবিন এটা নাকেরা অর্থাৎ মোদাফটা নাকেরা হয়েছে মোদা ফেলাউটও নাকেরা হয়েছে এটাও নাকেরা এটাও নাকেরা কিন্তু কাঠের দরজা অর্থাৎ এই দরজাটা এই কাঠ দ্বারা তৈরি হয়েছে অর্থাৎ সূত্র হলো মোদা মোদাফ নাকেরা হবে মোদা ফেলাই মারেফা হবে কিন্তু যদি মোদাফ মোদা ফেলাই উভয়টা নাকেরা হয় তাহলে সূত্র কি সহজ কথা সূত্র হলো যে একটা আরেকটা থেকে তৈরি করা বুঝাবে যেমন বলি বাবু খাসাবিন অর্থাৎ কাঠের দরজা খাতাম হাদিদিন লোহার আংটি তারপরে খাতাম জাহাবিন স্বর্ণের আংটি অর্থাৎ একটা থেকে আরেকটা তৈরি বুঝাবে এই হচ্ছে সূত্র তাহলে বোঝা গেল যে মোদাফটা নাকেরা হবে নাকেরা সাথে সাথে তানভীন মুক্ত হবে এবং মোদাফ ইলাইটা সর্বদা মারেফা হবে এবং যদি উভয়টা অর্থাৎ মোদাফ এবং মোদাফ ইলাই উভয়টা যদি নাকেরা হয় তাহলে একটা সূত্র আছে সূত্রটি হল যে একটা আরেকটা থেকে তৈরি বোঝাবে যেমন বাবু খাসাবিন বাবু খাসাবিন এই বাব খাসাবিন অর্থাৎ কাঠের দরজা এই দরজাটা কি দ্বারা তৈরি কাঠ দ্বারা তৈরি তাহলে একটা আর একটা থেকে তৈরি বুঝাবে যেমনি ভাবে যে খাতামু হাদি দিন অর্থ হলো লোহার আংটি খাতামু জাহাবিন অর্থ কি স্বর্ণের আংটি অর্থাৎ একটা থেকে আর একটা তৈরি বুঝাবে তাহলে আমরা আবার একটু রিপিট করি মোদাফ সর্বদা তানভীন মুক্ত হবে এবং পূর্বের আমেল অনুযায়ী এরাব হবে পূর্বের আমেল অনুযায়ী মানে অর্থাৎ পূর্বে যে আমেল থাকবে সে আমেল অনুযায়ী এরাব হবে অর্থাৎ ইসবা ও হতে পারে অথবা ইসবা ই হতে পারে অথবা ইসবা ইসবা আ হতে পারে এটা পূর্বের আমেল অনুযায়ী এরাব হবে কিন্তু মোদাফেলাই মজরুর হবে কি হিসাবে কারণ মোদাফটা আমেল অর্থাৎ এই মোদাফ তার মোদাফেলাইকে জের বা কাঁচরা প্রদান করে আমি একটা আর একটা উদাহরণ দিতে পারি যে উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট হবে পূর্বের আমেল অনুযায়ী অর্থাৎ যে বললাম যে ছাত্রের ঘরে কি ছাত্রের ঘরে কে ছাত্রের ঘরে কে তাহলে ছাত্রের ঘরে সূত্র অনুযায়ী দুইটে এস এম এর মাঝখানে একটা র আছে এই জন্য এটা মোদা মোদা ফেলে সম্পর্ক আর বাংলায় যেটা শেষে বলবো আরবিতে সেটা প্রথমে আসবে যেহেতু ঘরে শেষে বলছি মান যেহেতু প্রশ্ন বোধক এই জন্য প্রশ্ন বোধকটা প্রথমে আসে এবং মান ফি মান ফি গুরফাতি তালিবি মান ফি এখানে ফি গুরফাতি ত তাহলে এখানে মোদাফ এ মোদাফটা পূর্বের আমল অনুযায়ী হয়েছে অর্থাৎ এখানে হরফে জার আছে যে হরফে জার তার তার মাজরুরকে জের দিয়েছে এটা মোদাফ কিন্তু এক পেশ হয়েছে তাহলে এখানে আমরা দেখি মোদাফটা নাকেরা হয়েছে এবং তানবির মুক্ত হয়েছে এবং পূর্বের আমেল অনুযায়ী এরা হয়েছে আর তালেবিটা মাজরুর হয়েছে মারেফা হয়েছে এবং মারেফা হয়েছে পূর্বের পূর্বে মোদাফ তার মোদাফে লেখে জের দিয়েছে এই হচ্ছে মোটামুটি মোদাফ মোদাফ এলাইয়ের এর আলোচনা ইনশাল্লাহ আমরা আমরা যদি বইয়ের দিক দিকে তাকাই বইয়ের দিকে তাকাই তাহলে আমরা বেশ কিছু আমরা এখানে দেখতে পাবো মোদাফ মোদা মোদাফ মোদাফ এলাইয়ের ব্যবহারটা আমরা দেখতে পাবো বোর্ড বোর্ডের দিকে তাকাই কিতাবুন অর্থে এটা এজাফত হয় না কিতাবুন একটি বই কিন্তু যদি বলা হয় কিতাবি অর্থাৎ কিতাবুন এটাকে ইয়াই মোতাকালীন বলা হয় এটাকে এজাফত 
অর্থাৎ এগুলোকে বলা হয় মাজরুর মুত্তাসিল আমি দমির নিয়ে ইনশাআল্লাহ একটা ভিডিওতে কথা বলবো তো এখানে কিছু কথা আছে যেমন কা কুমা কুম কি কুমা কুন না ইয়া না এগুলো হলো এগুলো মুদাফ মুদাফিলা হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে অর্থাৎ হু হুমা হুম হা হুমা হুন না কা কুমা কুম কি কুমা কুন না ইয়া না এগুলো এই দমির গুলো দমির মুদাফ ইলাই হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে এগুলো মুদাফ ইলাই হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে অর্থাৎ যদি বলি আমার কিতাব কিতাবি তোমার কিতাব কিতাব কা পুরুষ যদি হয় মহিলা হলে কিতাব কি তোমার কিতাব তার কিতাব কিতাব হু পুরুষ যদি মহিলা হয় কিতাব হা এভাবে এই দমির গুলো ব্যবহার হয় তাহলে কি কি হবে হু হুমা হুম হা হুমা হুন না কা কুমা কুম কি কুমা কুন না ইয়া না এগুলো হলো দমির এই দমির গুলো মোদাফ মোদাফ ইলাই হিসেবে ব্যবহৃত হয় এই দমির গুলো মোদাফ ইলাই হিসেবে ব্যবহার হয় দেখি কিতাব একটি বই কিতাবি আমার কিতাব কিতাব কা তুমি একজন পুরুষের কিতাব কিতাব কি তুমি একজন মহিলার কিতাব কিতাব হু তার কিতাব অর্থাৎ সে একজন পুরুষের কিতাব কিতাব হা তার কিতাব অর্থাৎ একজন মহিলার কিতাব অর্থাৎ এই কিতাব মোদাফ হু মোদাফ ইলাই অর্থাৎ मोदाफिलाईफा घड़ी पोशाकुकागान टूपी महिला चाचा 
আম্মাতুন চাচি চাচি ফুফি খালুন মামা খালাতুন খালা জাদ্দুন দাদা দাদি দাদা নানি জাদ্দুন দাদা নানা জাদ্দাতুন দাদি নানি এভাবে আমরা অন্যান্য শব্দগুলো এভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি ইনশাআল্লাহ এভাবে অন্যান্য শব্দগুলো আমরা এভাবে প্রয়োগ করতে পারি আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমরা এ দাস থেকে মোদাফ এবং মোদাফুন ইলাই এর ব্যবহার শিখলাম মোদাফটা কি হবে মোদাফ ইলাইটা কি হবে এর ব্যবহার শিখলাম এবং আমরা এই যে বোর্ডে যে শব্দগুলো অর্থাৎ দমির দিয়ে মোদাফ মোদাফ ইলাই হয়েছে অর্থাৎ দমিরটা মোদাফ ইলাই হয়েছে হয়েছে অর্থাৎ আমরা দেখি কিতাবুন একটি বই কিতাবি আমার কিতাব এই কিতাবি এটার বিশ্লেষণ কীরকম হবে অর্থাৎ কিতা কিতাবুন এর সাথে একটা ইয়ে অর্থাৎ দমির মাজরুর মুত্তাসির লাগাই দিয়ে হয়ে গেছে কি কিতা বি অর্থাৎ আমার কিতাব কিতাবু কা অর্থাৎ কিতা বু এখানে কা একটা দমির মাজরুর জমির মাজরুর মুত্তাসির লাগাই দিয়ে এখানে কি হলো কিতাবু কি অর্থাৎ হলো তোমার কিতাব কিতাবু কা তোমার কিতাব কিতাবু কি মহিলা তোমার কিতাব অর্থাৎ এভাবে আমরা এখানে মোদাফ মোদাফ ইলাইয়ের ব্যবহার করেছি অর্থাৎ কিতাবু কি কিতাবু মোদাফ আর হু মোদাফ ইলাই অর্থাৎ কিতাবু মোদাফ হু মোদাফ ইলাই তাহলে আমরা এভাবে দমির দিয়ে অর্থাৎ দমির মাজরুর মুত্তাসিল দিয়ে আমরা এগুলো মোদাফ মোদাফ ইলাই ব্যবহার করলাম তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা দমির নিয়ে আগামী একটা দার্স করবো ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা এভাবে বাকি যে আরও দার্সুল খামেস অর্থাৎ পঞ্চম পাঠের যে পড়াগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা প্র্যাকটিস ক্লাস হিসেবে করব ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে সেগুলো আমরা এই মোদাফ মোদাফ ইলাইয়ের আরও যে বিষয়টা আছে সেগুলো আমাদের ইনশাল্লাহ পরিষ্কার হয়ে যাবে সেখানে আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদের সকলকে সে দার্স পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার তৌফিক দান করুক আমরা সকলে বিল্লাহ আমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু